আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আইটেম আইটেম পটেন্ট ম্যাট্রিক্স আমি এগুলো অনেকে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আগে সবগুলো সংখ্যা বলে বলে দিচ্ছে কিন্তু আমি আসলে এরকম করব না অঙ্ক করার মাঝখানে মাঝখানে যদি আমি বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেই এবং সাথে সাথে অঙ্কগুলো করে দেই তাহলে সংখ্যাটা মুখস্থ করা সহজ হবে এবং এই বিষয়ে যদি কখনো কোনো অঙ্ক আসে এক্সামে তাহলে সেখানে আমরা সেটা সহজে করতে পারব যেমন এরকম আর্ডম্পন ম্যাট্রিক্স অর্থগুণার ম্যাট্রিক্স এগুলো আমরা ধীরে ধীরে সময়ের সাথে এগুলো করা ট্রাই করব যাতে আমরা এগুলো সহজে বুঝতে পারি আমি আলাদাভাবে কখনোই করাবো না তাইলে এখানে আমরা আর্ডম্পন ম্যাট্রিক্স না আলোচনা করবো প্রথমে আমরা বুঝতে হবে যে এই ম্যাট্রিক্সটার সংজ্ঞা আসলে কি তাহলে আমি প্রথমে সংজ্ঞাটা আসলে লিখে নেই তারপরে আমি বুঝাই দিচ্ছি সংজ্ঞাটা আসলে কি ওকে তাহলে আমরা এখানে যে বিষয়টা লিখছি সেটা হচ্ছে আর ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স অ্যাক্টিভ ম্যাট্রিক্সকে ওই ম্যাট্রিক্স দ্বারা বারবার গুণ করলে যদি ওই ম্যাট্রিক্সই পাওয়া যায় তাহলে তাকে বলা হয় আর ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স এখন এই বারবার গুণ করার বিষয়টা কি সেটা এখন দেখায় যদি ধরো এই একটা ম্যাট্রিক্স হুম এই ম্যাট্রিক্সের এই এ ম্যাট্রিক্সকে তুমি এই এ ম্যাট্রিক্স দ্বারাই বারবার গুণ করলা একবার করলা একবার গুণ করার ফলে যে ফলটা তুমি পাবা যে ফলটা তুমি পাবা সেটা এ ম্যাট্রিক্সের সমান অর্থাৎ আমি আর একটু ক্লিয়ার করি যদি এ ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল টু ধরো এটার মান যদি এরকম হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর রাইট এটা একটা এ ম্যাট্রিক্স এখন এই এ ম্যাট্রিক্সের সাথে তুমি এ ম্যাট্রিক্স গুণ করতেছ তার মানে এ ইন্টু এ যদি আমরা নেই তাইলে এ কে দুইবার লিখতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ইন্টু ওয়ান টু থ্রি ফোর আচ্ছা গুণ করার পর আমরা যে রেজাল্টটা পাবো ফাইনালি যে রেজাল্টটা পাবো সে রেজাল্টটার মানও হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে এক সমান আমাদের মূল ম্যাট্রিক্স এই কল ওয়ান টু থ্রি ফোর ছিল আমরা যখন গুণ করলাম গুণ করার ফলে যে ফলটা পালাম সেটা ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্সকে এ ম্যাট্রিক্স দ্বারাই গুণ করলাম গুণ করার ফলে একই ম্যাট্রিক্সই পালাম এখন এটা দুইবার করছে এটাকে যদি তিনবার করা হয় অর্থাৎ তিনবার যদি করে আমরা এ ইন্টু এ একবার করলাম তার সাথে আবার এ মানে বিষয়টা তিনবার করা মানে এই যে একবার তুমি করলা তাহলে এই একবার এ ইন্টু এ করার ফল হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এটার সাথে তুমি আবার এ ম্যাট্রিক্স নিলা ওয়ান টু থ্রি ফোর তারপর এটার এই তিনবার গুণ করার ফলে যে ফলটা আসবে সেটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আমি আসলে ক্লিয়ার করি এখানে এইভাবে তিনবারে একবারে গুণ করার কোনো নিয়ম আসলে ম্যাট্রিক্সে নাই প্রথমে যদি তিনবার বলে যদি এ ডট এ ডট এ করো তাহলে প্রথমে দুইটা তোমাকে দুইটা আগে করতে হবে এ ডট এ এই দুইটার ফলের সাথে যে ফলটা পাবা সেই ফলের সাথে আবার এ এটা গুণ করতে হবে তার মানে আর্ডম বোর্ডের ম্যাট্রিক্স হচ্ছে সেই ম্যাট্রিক্স কোনো ম্যাট্রিক্সকে ওই ম্যাট্রিক্স দ্বারা বারবার গুণ করার ফলে যদি প্রদত্ত ম্যাট্রিক্সই পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে বলা হয়েছে আইডেন বোর্ডের ম্যাট্রিক্স ওকে আমরা এখন একটা উদাহরণ দেখবো এখন আমরা এখানে একটা ম্যাট্রিক্স নিয়েছি এই ম্যাট্রিক্স এখন এটা আইট ইম্পর্টেন্ট কি না সেটা আমরা এখন দেখবো এ ম্যাট্রিক্সের উপাদান মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস টু জিরো 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 ওয়ান মাইনাস থ্রি টু এখন আইট ইম্পর্টেন্ট কি না সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম বিষয় যদি আমরা এ গুণন এ করি অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সকে এ দ্বারা গুণ করি এবং গুণ করার ফলে যে ফলটা পাবো সেটাও যদি আমাদের এই ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এটা আমাদের আইট ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স তো এটা আমরা এখন দেখি এটা হয় কি না তাহলে এ ডট এ তাহলে আমরা ম্যাট্রিক্সটা দুইবার লিখে নেই থ্রি জিরো মাইনাস থ্রি মাইনাস টু জিরো টু আবার একবার আমাদের লিখতে হবে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি জিরো মাইনাস থ্রি মাইনাস টু জিরো টু আচ্ছা আমরা অলরেডি গুণ বিষয়ে দুই তিনটা লেকচার করেছি তাহলে গুণ কীভাবে করতে হয় সে বিষয়ে আমাদের খুব ভালো করে ধারণা আছে আমি শুধু এখন গুণ করে যাচ্ছি এখানে আমি কিছু বিস্তারিত বোঝাচ্ছি না কারণ আমরা গুণ কীভাবে করতে হয় সে বিষয়ে অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও আমি মেক করেছি ওকে আমাকে আর একটু ছোট করে লিখতে হবে
এখানে স্পেস এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এটা স্পেস এখানে প্রথমে মাইনাস ওয়ানটা আগে লিখলে ভালো হয় বাট আমার কোনো প্রবলেম নাই এটা যদি আমরা করি তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই দেন প্লাস মাইনাস টু গুণ ওয়ান আমাদের আরেকটা লাইন লিখতে হবে আমি মাইনাস ওয়ান আমার দেখে আর একটু সংক্ষিপ্ত করে লিখতে পারি কি না মাইনাস ওয়ান গুণ ওয়ান মাইনাস টু আমার জায়গায় স্বল্পতা আমি কি করব এখানে নিচেই লিখে দিচ্ছি প্লাস থ্রি গুণন জিরো প্লাস মাইনাস টু গুণন টু তোমরা এ লাইনটা কিন্তু এভাবে লিখবে মানে এক লাইনে লেখা ট্রাই করবো আমার জায়গায় স্বল্পতার কারণে আমি নিচে চলে এসছি বাট এটা কিন্তু করা যাবে না আচ্ছা আমি এবার এবার আরেকটু সতর্ক হয়ে আমাকে আর একটু ছোটো করে লিখতে হবে তাহলে জিরো গুণন মাইনাস ওয়ান জিরো গুণন জিরো প্লাস হবে মাঝখানে প্লাস জিরো গুণন ওয়ান এখানে সব উপকরণ বললে জিরো সুতরাং এর পুরো মানটাই জিরো আসবে ওকে দেন সেকেন্ড জিরো গুণন থ্রি যোগ জিরো গুণন জিরো এগুলো কিভাবে হচ্ছে এগুলো কিন্তু আমি এখন একবারও বলবো না আমার আগের লেকচারগুলোতে দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবা জিরো গুণন মাইনাস টু আমি কিভাবে কার সাথে কী গুণ করতেছি এটা কিন্তু অলরেডি এক্সপ্লেন করা আছে কারণ বারবার এক্সপ্লেন করলে আসলে ভিডিওগুলো অনেক বড় হয়ে যায় জিরো গুণন টু এখন আমাদের আরেকটা লাইন আছে এ লাইন আছে আমাদের ওয়ান গুণন মাইনাস ওয়ান যোগ মাইনাস থ্রি গুণন জিরো যোগ টু গুণন ওয়ান দেন ওয়ান গুণন থ্রি যোগ মাইনাস থ্রি গুণন জিরো মাইনাস থ্রি গুণন জিরো ইয়াস দেন হচ্ছে প্লাস টু গুণন মাইনাস থ্রি একটু হিজি ভিজি মনে হচ্ছে তোমরা একটু খাতায় তুলে করতে থাকো তাইলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার সুন্দর মনে হবে ওয়ান গুণন মাইনাস টু আর আরও একটু ফাঁকা ফাঁকা করবা এখানে আমার লাইনটা দেখো এ লাইনটা এভাবে এসছে কিন্তু এটা আসলে সোজাভাবে থাকবে যে প্রথম লাইন আলাদা প্রথম কলাম আলাদা দ্বিতীয় কলাম আলাদা আসলে আমার এখানে জায়গায় স্বল্পতা আমি বারবার নাড়াতেও পাচ্ছি না এই জন্য আসলে একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমার মাইনাস থ্রি গুণন জিরো প্লাস টু গুণন টু তাহলে আমরা এগুলো যোগ বিয়োগ যদি করে ফেল দিই তাহলে আমাদের আউটকাম কী আসে আমরা একটু দেখি মানে ওয়ান প্লাস জিরো মাইনাস টু দেন সেকেন্ড লাইন আসে মাইনাস থ্রি প্লাস জিরো প্লাস সিক্স দেন আমাদের টু প্লাস জিরো মাইনাস ফোর জিরো এই লাইন পুরোটাই জিরো হবে কারণ জিরো দিয়ে যদি পৃথিবীর কোনো বড় সংখ্যাকে তুমি গুণ করো যে সংখ্যাকে তুমি গুণ করো না কারণ যদি তার মধ্যে একটা জিরো থাকে তার মানে হচ্ছে পুরোটাই তোমার হচ্ছে ওটা জিরো হয়ে যায় মাইনাস টু এখানে ওকে তাহলে আমাদের এখানে আউটকাম কি আসতেছে এখন যদি আমরা ফুল দেখি তাইলে আমাদের মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস টু এটা যোগ করলে জিরো এটা যোগ করলে জিরো এটা যোগ করলে জিরো এটা যোগ করলে থেকে বদলে ওয়ান মাইনাস থ্রি ওকে এখানে এটা সিক্স তাহলে সিক্সের থেকে তিন বার দিলে সিক্সের থেকে থ্রি বার দিলে থ্রি থাকে বড় সঙ্গের আগে মাইনাস তাই মাইনাস অ্যান্ড টু এখন আমরা একটু লক্ষ্য করি এখন আমরা লক্ষ্য করি আমাদের মূল ম্যাট্রিক্স কী ছিল আমাদের মূল ম্যাট্রিক্স ছিল এটা মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস টু তারপর জিরো তার ওয়ান মাইনাস থ্রি টু এখন আমরা এতক্ষণ যে কষ্ট করলাম কষ্ট করার ফলে আমাদের রেজাল্ট কী আসলো তার মানে বিষয়টা কী দাঁড়ালো আমাদের এখানে আমরা যে রেজাল্টটা পারলাম এবং আমাদের ফল ফাইনাল ফল এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্সার তাই না এই অ্যান্সার আর হচ্ছে আমাদের মূল প্রদত্ত প্রশ্নতে মূল ম্যাট্রিক্স এই দুইটা সমান গুণ করার ফলে যে সেম অ্যান্সার পাইছি এবং আমাদের অ্যান্সার যেটা এই দুই ম্যাট্রিক্স সমান তার মানে হচ্ছে বিষয়টা যে আমাদের এটা হচ্ছে আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স দ্যাট ইজ আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স আইড ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স ওকে তাহলে আমরা এটা নিয়ে কনফিউশন দূর এখন আমরা একটা অঙ্ক করব। 
আমি এরপরে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একক বা অবৈধ ম্যাট্রিক দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক অ্যান্ড ম্যাট্রিক্স এটা খুবই প্রয়োজন হয় আমরা যখন আমাদের এই ম্যাট্রিক্স বা যে কোনো অঙ্গ করতে যাই যখন আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে যাই তো ম্যাট্রিক্সের গুণ এগুলোর ক্ষেত্রে এই অবৈধ ম্যাট্রিক্সটা খুবই প্রয়োজন হয় তো একক এই অবৈধ ম্যাট্রিক্সটা আমি আশা করি খুব মনোযোগ দিয়ে তোমরা দেখবে এবং খাতা কলম অবশ্যই আমি যখন কোনো লেকচার করাবো তখন অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে খাতা কলমের কোনো বিকল্প নাই কারণ শুধু দেখেই গেলে দেখে গেলে কিচ্ছু বুঝতে পারবে না সব খালি মাথার মধ্যে গুলাই যাবে তাহলে একক অভেদ বা আইডেন্টিটি এই তিনটা একটা ম্যাট্রিক্সের নাম তাহলে আমরা এখানে প্রথম ওকে তাহলে আমরা এখন এতক্ষণ সে সংগঠন লিখছি এটা যদি আমি পড়ে শোনাই কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান করণের উপাদানগুলো ওয়ান এবং বাকি উপাদানগুলো শূন্য হয় তাহলে তাকে অবৈধ ম্যাট্রিক্স বলে এখন এখানে প্রশ্ন ফার্স্ট প্রশ্নে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে প্রধান করণ নাকি রাইট এবং বর্গ ম্যাট্রিক্সটা কি বর্গ ম্যাট্রিক্স কি এটা কিন্তু আমাদের আমরা আমি সবসময় বলি যে যখন তোমরা লেকচারগুলো দেখবে আমরা প্লে লিস্টে ঢুকে ফার্স্ট এক নম্বর লেকচার থেকে শুরু করবে তাহলে সকল বিষয়ের ব্যাপার আমরা বর্গ ম্যাট্রিক্সকে সেটা আলোচনা করেছি বর্গ ম্যাট্রিক্স হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সের শাড়ি এবং কলম সংখ্যার সমান অর্থাৎ ক্রম সমান যদি শাড়ি থ্রি থাকে এবং কলমও যদি থ্রি থাকে আই মিন এরকম থ্রি ক্রস থ্রি অথবা টু ক্রস টু তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের বর্গ ম্যাট্রিক্স আর প্রধান কর্ণ কী আমি যদি এখানে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স লিখি যেমন এখানে নিলাম বি একটা ম্যাট্রিক্স এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তাহলে এর শাড়িও থ্রি কলামও থ্রি তাই না তাহলে এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এখন ওর প্রধান কর্ণ কী প্রধান কর্ণকে যদি আমরা দেখতে চাই এই যে এই বরাবর এই মাথা থেকে এই মাথা বরাবর যে উপাদানগুলো থাকে এটা হচ্ছে প্রধান কর্ণ আমি কি বুঝতে পেরেছি এই মাথা ম্যাট্রিক্সের শুরু এখান থেকে এখান থেকে এ মাথাতে কটা উপাদান আছে ওয়ান ফাইভ নাইন এই এটা হচ্ছে আমাদের প্রধান কর্ণ আর বলছে প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো যদি এক হয় এবং বাকি উপাদানগুলো যদি শূন্য হয় কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স অবশ্যই ম্যাট্রিক্সটা বর্গ হতে হবে এবং এখন যদি আমি এটা অভেদ এটা কিন্তু অভেদ ম্যাট্রিক্স না এটা বর্গ ম্যাট্রিক্স জাস্ট আমি প্রধান কর্ণ বোঝালাম তাইলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো আমাদের এক করতে হবে তাহলে প্রথম প্রধান কর্ণ প্রথমে থাকে একটা উপাদান প্রথমে ওয়ান বাকি উপাদানগুলো জিরো হয়ে যাবে জিরো 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 এখানে ওয়ান হয়ে যাবে জিরো জিরো ওয়ান জিরো সো অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং দিস তাহলে আমাদের এই উপাদানটা শূন্য হবে এই উপাদানটা ওয়ান তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে একটা কর্ণ বরাবর এই কর্ণটা বরাবর যে উপাদানগুলো থাকবে সেগুলোর মান হবে ওয়ান এবং বাকি যে উপাদানগুলো রয়েছে এগুলোর মান হবে জিরো এবং বাকি উপাদানগুলোকে মৌখিক উপাদান বলা হয় এটা আমাদের হচ্ছে প্রধান কর্ণ এবং প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো সবগুলো হবে ওয়ান এবং বাকি উপাদানগুলো যদি জিরো হয় তাহলে এটা হচ্ছে একক বা অবৈধ ম্যাট্রিক্স এখন এই একক বা অবৈধ ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক করতে বলে তো আমরা তারই একটা অঙ্ক এখন দেখবো এখন আমরা এখানে একটা ম্যাট্রিক্স নিয়েছি এবং এই ম্যাট্রিক্সের আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে টু এ মাইনাস আই এ আই যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে এই যে আইডেন্টিটি এই যে আইডেন্টিটি আইডেন্টিটি ফার্স্ট অক্ষর হচ্ছে আই এ আই দ্বারা বোঝায় যে এটা হচ্ছে একটা অভেদ ম্যাট্রিক্স অথবা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স অথবা একক ম্যাট্রিক্স তো একক ম্যাট্রিক্সে একক অভেদ এবং আইডেন্টিটি এই তিনটা নামই বলা হয় যদি তোমরা দেখো এরকম আই লেখা কোথাও তার মানে তোমরা বুঝবে যে ম্যাট্রিক্সে এটাকে অভেদ ম্যাট্রিক্স বলতেছে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এটা আমরা সলভ করব যে এ ইকুয়াল টু নাইন এইট সেভেন সিক্স হলে এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা বের করবো তো আমরা সিম্পলি টু এ দেওয়া আছে তার মানে এই ম্যাট্রিক্সের আগে টু আছে তার মানে টু দ্বারা আমরা এই ম্যাট্রিক্সের সবগুলো উপাদানকে প্রথমে আগে গুণ করে নিব রাইট আমরা প্রথমে টু এ তাহলে টু এ এই উপাদানটা প্রথমে বের করে নেই তার মানে টু থাকবে ম্যাট্রিক্সের সামনে ম্যাট্রিক্সের এ এখন এ আছে এই ম্যাট্রিক্সের মানগুলো লেখে নিব ওকে সেভেন সিক্স তাহলে আমরা যদি টু দ্বারা ভিতরে সবগুলো উপাদানকে গুণ করবো আমরা জানি যদি এরকম থাকে তাহলে ভিতরে সবগুলো উপাদানকে গুণ করতে হয় তাহলে যদি আমরা এখানে গুণ করি তাহলে হবে আমাদের দুই দিয়ে নয়কে গুণ করলে আঠারো 
দুই দিয়ে আটে গুণ করলে আট দুই গুণে ষোলো দুই দিয়ে সাতে গুণ করলে চোদ্দো দুই দিয়ে গুণ করলে হয় বারো রাইট তাইলে আমরা এটা প্রথমে টু এটা বের করে নিলাম এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে টু এ মাইনাস আই পুরো ম্যাট্রিক্সটা আমরা গুণ করব সরি বিয়োগ করব তো টু এ মাইনাস আই এইটুকু আমরা লিখলাম খুব ভালোভাবে কেয়ারফুলি জাস্ট কেয়ারফুলি ওকে ওকে এখন টু এর যে মানটা আমরা পেয়েছি সেই মানটা আমরা এখানে লিখে নিব টু এর একটা মান আমরা অলরেডি এখানে পেয়েছি দশ আঠারো চোদ্দো ষোলো বারো মাইনাস এখন আই আমরা এর আগে আই মাইনাস শিখেছি যেটা অভেদ ম্যাট্রিক্স কিন্তু আই যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে আমরা দেখেছি এটা এখানে থ্রি ক্রোস থ্রি অর্থাৎ এটা একটা বর্গ উপাদান উপাদান সংখ্যাগুলো তিনটা তিনটা কলম তিনটা হচ্ছে শাড়ি রয়েছে এখন এখানে এখানে যে আইটা চেয়েছি সেখানে কি আমরা এটা নিয়ে আসব অবশ্যই না এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আই ম্যাট্রিক্স হবে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং এই বর্গ ম্যাট্রিক্সটা হবে তোমাদের এই ম্যাট্রিক্সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ম্যাট্রিক্সটা কি টু ক্রোস টু ক্রমের অর্থাৎ দুইটা শাড়ি দুইটা কলাম এই ম্যাট্রিক্সের তাহলে আমরা এখানে যে অভেদ ম্যাট্রিক্সটা নিব অভেদ ম্যাট্রিক্সটা নিব সেটাও আমাদের দুইটা শাড়ি দুইটা কলাম হতে হবে এই সামনের ম্যাট্রিক্সের সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে ওকে এটা নিশ্চয় আমি বুঝতে পেরেছি তাহলে এটাকে যদি আমরা অভেদ ম্যাট্রিক্স আগে লিখি টু ক্রোস টু এর অভেদ ম্যাট্রিক্স লিখি তাহলে প্রথম উপাদানটা প্রথমে ওয়ান হবে দেন জিরো দেন এখানে জিরো হবে দেন ওয়ান হবে অর্থাৎ এখান থেকে এ অবধি কোনা বরাবর থাকবে ওয়ান উপাদান এবং বাকি উপাদানগুলো জিরো থাকবে তাহলে এটাও টু ক্রোস ওকে তার এটাও টু ক্রোস টু এবং এটা হচ্ছে টু ক্রোস টু ম্যাট্রিক্স এখন ঠিক আছে এখন আমরা সিম্পল এটার থেকে বাদ দিয়ে দিব আঠারো মাইনাস ওয়ান ষোলো মাইনাস জিরো চোদ্দো মাইনাস জিরো বারো মাইনাস ওয়ান জাস্ট মিনিট ওকে যদি এখন আমরা বাদ দিই তাহলে আঠেরো থেকে এক বাদ দিলে হয় সতেরো চোদ্দো থেকে জিরো বাদ দিলে হয় চোদ্দো ষোলো এগারো দ্যাট ইজ আওয়ার আনসার আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার যখনই তোমাদের এখন যদি এ এর উপাদানটা আমি এরকম করে করবো না এখন এর উপাদান সাপোজ দিল যে ফোর যে ফোর ওকে এক দুই তিন এক দুই তিন চার এখন একটা উপাদান দিল ওয়ান টু থ্রি ফোর এই ফুল একটা ম্যাট্রিক্স ওকে সাপোজ ধরলাম এই ফুল একটা ম্যাট্রিক্স এখন এখানে বলছে যে এ মাইনাস আই করো অর্থাৎ এর থেকে আই বাদ দাও ওকে তাহলে এখন আমাদের এ আইটা কী নেবো এ আইটা এখানে দেখতে হবে এখানে কোন ক্রমের ম্যাট্রিক্স এটা এটা একটা অবশ্যই বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে এবং আই যেটা সেটাও আমাদের বর্গ ম্যাট্রিক্স আই ম্যাট্রিক্সের শর্ত একটা আই ম্যাট্রিক্সের শর্ত অর্থাৎ আইডেন্টি ম্যাট্রিক্সের শর্ত হচ্ছে প্রধানকরণের উপাদানগুলো ওয়ান হবে এক নম্বর শর্ত দুই নম্বর শর্ত বাকি উপাদানগুলো শূন্য হবে তিন নম্বর শর্ত এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স হতে হবে এটা শর্ত হচ্ছে তিনটা এটা শর্ত হচ্ছে তিনটা প্রধানকরণের উপাদান এক হবে বাকি উপাদানগুলো হবে শূন্য এবং এটা একটা হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্স হবে এটা হচ্ছে একটা শর্ত তাহলে এখন আমরা যদি এখান থেকে করতে চাই যে এটাকে আমরা কীভাবে এ করবো আই মাইনাস সরি এ মাইনাস আই কীভাবে করব এখানে এটার আমাদের মাত্রা বের করতে হবে যদি দেখতে পাচ্ছি এটা ফোর ক্রস ফোর ক্রম ক্রম বের করে আমরা আগে করেছি এক দুই তিন চার চারটা কলাম একটা কলাম দুইটা কলাম তিনটা কলাম চারটা কলাম একটা শাড়ি দুইটা শাড়ি তিনটা শাড়ি চারটা শাড়ি অর্থাৎ চারটা শাড়ি চারটা কলাম ওকে এখন আমরা যে আই ম্যাট্রিক্সটা নিব সেটাও চারটা শাড়ি চারটা কলাম হতে হবে কীরকম হবে এই আই ম্যাট্রিক্সটা দেখতে যদি আমরা এমনি সিম্পলি দেখি তাহলে এটা প্রথম উপাদানটা ওয়ান হবে দেন বাকি আরও তিনটা উপাদান লাগবে এক দুই তিন এটার সাথে মিল রাখলাম তারপরে আমরা এখানে এই যে ফোর যে উপাদানটা রয়েছে ফোরের জায়গায় আমাদের ওয়ান বাকি উপাদানগুলো জিরো দেন জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওকে এই কানি বরাবর উপাদানগুলো ওয়ান এখন যদি এটাকে আমি আরেকটু মানে কঠিনভাবে বলতে চাই তাহলে প্রথম শাড়ির প্রথম শাড়ির প্রথম উপাদান ওয়ান দ্বিতীয় শাড়ির দ্বিতীয় উপাদান ওয়ান তৃতীয় শাড়ির তৃতীয় উপাদান ওয়ান চতুর্থ শাড়ির চতুর্থ উপাদান হবে ওয়ান ওকে প্রথম শাড়ির প্রথম উপাদান ওয়ান দ্বিতীয় শাড়ির দ্বিতীয় উপাদান ওয়ান তৃতীয় শাড়ির তৃতীয় উপাদান ওয়ান চতুর্থ শাড়ির চতুর্থ উপাদান ওয়ান এখন এটা যদি কানি বরাবর দেখায় তাহলে এটা কানি বরাবর কর্ণ বরাবর উপাদানগুলো হচ্ছে ওয়ান এবং বাকি উপাদানগুলো হলো জিরো তাহলে এটাই আমাদের আই ম্যাট্রিক্স হয়ে গেল অর্থাৎ অভেদ ম্যাট্রিক্স বা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এখন সিম্পলি আমরা এই সবগুলো উপাদান থেকে যদি এটা বাদ দিই তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল তো দেখি এটা আমি করার ট্রাই করি আমি এখানে লিখেছি শুধু উপাদানগুলো এ মাইনাস আই আমি করার চেষ্টা করব 
তাহলে সিম্পলি যদি করি তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান হবে টু মাইনাস জিরো হবে সিক্স মাইনাস জিরো নাইন মাইনাস জিরো এটার প্রথম উপাদান থেকে এটার প্রথম উপাদান বাদ এটা দ্বিতীয় উপাদান দ্বিতীয় উপাদান বাদ তৃতীয় উপাদান তৃতীয় উপাদান বাদ চতুর্থ উপাদান চতুর্থ উপাদান বাদ এই রকম করে আমরা করব ফোর মাইনাস জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো মাইনাস জিরো জিরো মাইনাস জিরো দেন জিরো মাইনাস জিরো জিরো মাইনাস জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো মাইনাস জিরো দেন লাস্ট উপাদান আছে ওয়ান মাইনাস জিরো টু মাইনাস জিরো থ্রি মাইনাস জিরো ফোর মাইনাস ওয়ান এখন আমরা সিম্পল এইগুলো বাদ দিলে আমাদের অ্যান্সার ফোরের থেকে ওয়ান বাদ দিলে কত হয় আমাদের জায়গা সব কথা আমি দেখি একটু ট্রাই করি ফোরের থেকে ওয়ান বাদ দিলে থ্রি হয় টুয়েলভ থেকে জিরো বাদ দিলে কি হয় টুয়েলভ থেকে টুয়েলভ থেকে জিরো বাদ দিলে হয় হচ্ছে কত টু সিক্স নাইন ফোর জিরো 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 মাইনাস ওয়ান জিরো দেন উপাদান আসতেছে আমাদের হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর থেকে একবার দিলে হচ্ছে দ্যাট ইজ আমার উপাদান আসলে এটা আমাদের অঙ্ক করা মেন ট্রাইকে ছিল না আমরা আইডেন্টি ম্যাট্রিক্সটা বোঝা ট্রাই করেছি তো আমাদের যদি কোথাও হ্যাঁ কোথাও যদি লেখা থাকে আই টু ম্যাট্রিক্সটা বের করো আই টু ম্যাট্রিক্স আই টু ম্যাট্রিক্স মানে হচ্ছে যে দুটো শাড়ি এবং দুটো কলাম থাকবে অর্থাৎ আমরা যদি আই টু ম্যাট্রিক্স দেখি এটা হচ্ছে আমাদের আই টু ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ এটা দুটো শাড়ি রয়েছে দুটো কলম রয়েছে যদি আমাদের বলে যে আই ফোর ম্যাট্রিক্স বের করো এই যে এই ম্যাট্রিক্সটা যেটা করেছি চারটা শাড়ি চারটা কলম এটা হচ্ছে আই ফোর ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে আই ফোর অর্থাৎ চারটা শাড়ি চারটা কলম যে ম্যাট্রিক্স সেটা হচ্ছে আই ফোর ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে আই টু ম্যাট্রিক্স ওকে এবং আই থ্রি তিনটা শাড়ি তিনটা কলম সিম্পল তো আজকে সো আজকে এ পর্যন্তই